Ça fait maintenant deux fois que je vais rouler sur le parcours de mon premier Ironman 70.3 à Lake Placid. Un parcours qui est vraiment magnifique, mais qui est aussi assez difficile. Analyse du parcours et des enjeux que je vais devoir gérer pendant la course. Course qui arrive rapidement, elle est déjà dans moins de deux semaines maintenant. Le parcours de Lake Placid, c'est quasiment 1200 mètres de dénivelé positif et ça rien que sur le vélo. Car il y a aussi 250 mètres de dénivelé positif sur le parcours de course à pied. Vous allez me dire, 1200 mètres de dénivelé positif, c'est pas tant que ça. Mais sur le parcours vélo, il est quasiment uniquement dans la dernière partie et même dans le 30 dernier kilomètre. Ce qui rend le parcours encore plus dur. Et surtout, il faut bien gérer son allure pendant la première partie. Sinon, on arrive à la fin dans le plus dur et on est cramé. Et en plus, il y a un point qui est vraiment important et que j'ai noté lors de mes deux passages à Lake Placid, c'est le vent. À chaque fois, j'avais le vent de dos à l'aller et le vent de face au retour. Donc si on est cramé et qu'on est dans une montée et qu'on a le vent de face qui se rajoute à ça, c'est vraiment très 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 difficile d'aller au bout sans perdre un temps énorme. Mais si on prend le positif dans tout ça, car il y a toujours du positif dans chaque situation, et eh bien ça veut dire que le début, on peut y aller plus relax et on va garder son énergie pour la suite. Clairement, maintenant que je connais le parcours, avec la peur du retour difficile, ça devrait me calmer. Bon, voilà pour l'analyse très rapide du parcours. C'est quelque chose que vous auriez pu voir par vous-même simplement en regardant le graphique du dénivelé. Mais il y a quelque chose qu'on imagine beaucoup moins en le regardant. C'est que, outre le fait que monter pendant 20 km, c'est très dur, même si le dénivelé n'a rien à voir avec un col du Tour de France. L'aspect montagne russe du parcours l'est encore plus. C'est peut-être ce qui m'a le plus marqué, les montées ne sont pas du tout linéaires. Ça monte fort, et puis il y a un replat, où ça redescend, et ça remonte fort ensuite, et ainsi de suite pendant des kilomètres. C'est vraiment long à passer. Et pour les Québécois, contrairement au parcours de mont blanc on peut rarement utiliser les descentes comme une rampe pour se lancer dans la prochaine montée. On passe son temps à jouer du dérailleur, à sauter du petit au grand plateau pour revenir au petit et repasser au grand. Bref, c'est vraiment n'importe quoi. En fait, on est souvent sur le petit plateau, mais quand on arrive sur un replat, on veut remettre le grand pour relancer l'allure, mais on arrive rapidement dans la montée d'après où il faut remettre le petit. Bref, il faut vraiment être bon sur sa gestion des vitesses, sinon on s'en mêle rapidement les pinceaux et on peut perdre beaucoup de temps en étant sur la mauvaise vitesse dans une côte. Et souvent, on ne sait pas quoi choisir entre le petit et le grand plateau, car certaines montées sont assez courtes et peuvent se monter en force sur le grand plateau. Mais il y a tellement de montées que si on décide de faire ça à chaque montée, on grille très facilement ses cartouches. Clairement, je ne regrette pas du tout d'être allé rouler deux fois sur ce parcours. J'ai beaucoup appris et je vais être beaucoup plus serein quand je vais me lancer sur ce parcours pendant la course. Et la course à pied, eh ben, c'est assez similaire au vélo. C'est un parcours tout en montagne russe. Avec les 250 mètres de dénivelé positif, c'est vraiment énorme pour un semi-marathon. Les trailers me diront que ce n'est rien, mais on n'est vraiment pas dans le même monde. Vous allez peut-être me demander ce qui m'a pris de choisir un tel parcours pour un premier demi-Ironman. Personnellement, je pense que c'est toute la beauté de la chose. On ne s'ennuie vraiment pas lorsqu'on court sur ce genre de parcours. Et aussi, il y a un point qui est très important, c'est qu'il faut jouer de ses forces. Et personnellement, avec mes 1m79 et 62 kg, un parcours difficile où il y a beaucoup de côtes, ça m'avantage par rapport à un triathlète qui fait 75 voire 80 kg. Comme je l'expliquais dans mon article sur le rapport poids-puissance, il faut savoir jouer de ses forces et c'est exactement ce que je vais faire. Évidemment, il faudra aussi être en forme le jour J pour performer. Si je me soucie pas énormément du vélo car j'ai déjà fait deux fois le parcours, je sais que je peux tenir même si la fin va être difficile, il faut encore avoir les jambes pour tenir le semi-marathon après ça. Et ça, c'est une autre histoire. Je pourrais vous parler encore de ce parcours et de tous les détails qu'il y a dessus, mais je vais vous garder un peu de suspense pour la course et aussi pour ma vidéo de la semaine prochaine où je vous donnerai mes objectifs et ma stratégie pour ce premier demi-Ironman. Et pour la natation, je vous en ai pas parlé tout simplement car je n'ai pas nagé dans le lac à Lake Placid. Mais le nom du lac va vous donner une bonne indication sur la relative facilité de la nage. Il s'appelle Mirror Lake, le lac miroir. Donc il est censé être assez calme, assez plat. Et comme l'eau en général là-bas est assez fraîche, on aura le droit au wetsuit, ce qui moi va pouvoir m'aider vu que je suis toujours un nageur débutant. 
Voilà pour cette première vidéo sur mon Ironman 70.3 Alec Placide. Je vais en faire plusieurs autres jusqu'à la course et après la course pour vous couvrir tout ça au maximum. Si vous voulez les voir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir les notifications.